హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మన వీడియోలో సైక్లోన్ మిచింగ్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ యొక్క సైక్లోన్ మిచింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నటువంటి క్రమంలో భాగంగా ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఈ యొక్క ఫాలోయింగ్ కాంపొనెంట్స్ ఫస్ట్ సార్ మనకి ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఇది మనకి తమిళనాడును హిట్ అయింది దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి కూడా ప్రవేశించడం వల్ల ఈ యొక్క తీవ్రమైనటువంటి అంటే వాతావరణంలో తీవ్రమైనటువంటి మార్పులు చూడడం అలానే ఈ యొక్క తుఫాను సంబంధించినటువంటి హెచ్చరికలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జారీ అయ్యి ఇవే మనకి స్కూల్ హాలిడేస్ కూడా ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యా సంస్థలకు కానీ మిగతా కార్యాలయాలకు కానీ అంటే దాని యొక్క తీవ్రత అలానే సైక్లోన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి యొక్క వెదర్ ఫినామినా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సైక్లోన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అలానే ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ తేడాలైంది దాని తర్వాత సైక్లోన్ నేమింగ్ ఎలా ఇస్తారు ఇవి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సైక్లోన్ మిచింగ్ సంబంధించి ఫస్ట్ మనం ఏం చూద్దామంటే సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చూద్దాం ఒకసారి ఎప్పుడైనా సరే సముద్రం మీద ఉన్నటువంటి అంటే ఓషన్ మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ వేడెక్కుతుందో ఆ యొక్క వామ్ ఎయిర్ వల్ల మనకి ఒక వాటర్ మొత్తం వాటర్ వేపర్ పైకి వెళ్తుంది మరి ఎప్పుడైతే కనుక వాటర్ వేపర్ పైకి వెళ్తుందో ఏమవుతుంది దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రిలేటివ్గా దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్ ఏమవుతుంది ఇది వామ్ అవ్వడం వల్ల ఎప్పుడైనా సరే గాలి వేడెక్కడం వల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుంది ప్రెషర్ తక్కువైనప్పుడు సరౌండింగ్ ఏర్ ఏదే ఏర్ ఏదైతే ఉందో అది దీనిలోకి డిసెండ్ అవుతుంది అనమాట అంటే పైన పక్కన ఉన్నటువంటి హై ప్రెషర్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇటువైపు రావడం జరుగుతుంది హై ప్రెషర్ ఎయిర్ ఇలా మనకి ఒక రొటేషన్ ఒక స్వింగ్ ఓకే ఒక స్పిన్ జనరేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక లో ప్రెషర్ జోన్ చుట్టూ కూడా ఎయిర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది ఈ యొక్క లో ప్రెషర్ జోన్ ఈ యొక్క సైక్లోన్ యొక్క లో ప్రెషర్ జోన్ ఏమంటాం ఐ అంటారు అనమాట ఏమంటారు దీన్ని ఐ అంటాం మనం వామ్ ఎయిర్ ఏమో పైకి వస్తుంటుంది కూల్ ఎయిర్ ఏమో లోపలికి వెళ్తుంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకు సైక్లోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వాటర్ వేపర్ కలిగి ఉన్నటువంటి సైక్లోన్ అనేది భూభాగాన్ని హిట్ అయిందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ల్యాండ్ ఫాల్ అంటారు అనమాట సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాల్ అయింది అంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే కనుక సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాల్ అయింది అంటామో అప్పుడు విపరీతమైనటువంటి వర్షాన్ని కలగజేస్తుంది ఇది మనకి సైక్లోన్ ద్వారా ఎదురయ్యేటటువంటి ఫినామినా ఓకే సో వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత లో ప్రెషర్ జోన్స్ ఫామ్ అవుతుంది దెన్ యొక్క లో ప్రెషర్ జోన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాని చుట్టూ మనకి వెంట్స్ మనకు ఈ యొక్క రొటేట్ అవుతుంది అనమాట సైక్లోన్ యొక్క తీవ్రతను బట్టి మనం యొక్క సైక్లోన్ ఉన్న ఆరు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ప్రధానంగా బట్ ఇక్కడ ఫైవ్ కేటగిరీస్ మెయిన్గా మనం వాడుతుంటాం ఈ యొక్క మినిమల్ డ్యామేజ్ అయితే కనుక కేటగిరీ వన్ అండ్ మాక్సిమం డ్యామేజ్ అయితే కనుక కేటగిరీ ఫైవ్ ఇది యొక్క స్కేల్ ఏంటి మనకి సెఫిర్ శాంసన్ హరికెన్ స్కేల్ ఇవన్నీ మనకి సైక్లోన్ అని కొన్ని ప్రాంతాల్లో హరికేన్ అని కొన్ని ప్రాంతాల్లో టైఫూన్ అని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటుంటారు అనమాట మరి మీకు క్వశ్చన్ టైఫూన్ అని ఏ ప్రాంతంలో దీన్ని పిలుస్తారు టైఫూన్ అని ఏ ప్రాంతంలో పిలుస్తారు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క పీక్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ప్రధానంగా మనకి ఏప్రిల్ జూన్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో అలానే సెప్టెంబర్ టు డిసెంబర్ సెకండ్ ఫేజ్లో ఈ యొక్క ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ప్రధానంగా వస్తుంటాయి మన భారతదేశంలో కంపారిజన్ చూసినప్పుడు ఒక బే ఆఫ్ బెంగాల్లో సైక్లోన్ యొక్క తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అరేబియన్ సీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి నారో జోన్ ఉంటుంది చాలా నారో జోన్ ఇక్కడ మనకి చాలా వైడ్గా ఉంటుంది ఈ నారో జోన్లో ఏముంటుంది హై ప్రెషర్ అంటే టెంపరేచర్ ఈ యొక్క వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోవడం లో ప్రెషర్ వల్ల ఇక్కడ సైక్లోన్స్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క జూన్ టు నవంబర్ ఈ ప్రాంతంలో మనకి భారతదేశం మీదుగా టూ ఫేజెస్లో సైక్లోన్స్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ దీనికి మనకి ఎల్నీనో లానినా ప్రభావం కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేస్తున్నామంటే కనుక ఈ యొక్క ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం మనం దానివల్ల మనకి ఈసారి మానసూన్లో చాలా తక్కువ వర్షపాతం కలిగిందని మనం చెప్పొచ్చు ఓకే మరి సైక్లో నేమింగ్స్ ఎవరు ఇస్తారు సైక్లో నేమింగ్ మనకి వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ యొక్క నేమింగ్ అనేది ఇస్తారు మరి ఈ నేమింగ్లో ఏ కంట్రీస్ ప్రధానంగా పాలు పంచుకుంటే కూడా చూద్దాం మనకి ఓకే సరే మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జెండర్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఇండియన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అనమాట మా సైక్లోన్ మిషోంగ్ ఇది మనకి ఈ సీజన్లో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ సైక్లోన్ టు క్రాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట
లో ప్రెషర్ ఏరియా చుట్టూ విండ్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అని మనం ఏమంటాం సైక్లోన్ అంటారు అనమాట అలానే మనకి ఈ సైక్లోన్ కేటగరైజ్డ్ బై ఇన్వర్డ్ స్పిల్లింగ్ విండ్స్ ఒక విండ్ లోపలికి వచ్చి ఈ యొక్క లో ప్రెషర్ జోన్ చుట్టూ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ గుర్తు కావాల్సి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సైక్లోన్ లో ఎయిర్ రొటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ లోనేమో సైక్లోన్ ఎయిర్ రొటేషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది సదర్న్ హెమిస్పియర్ లోనేమో ఎయిర్ రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ట్రాపికల్ సైక్లోన్ వెదర్ ఫినామినా ఇది మనకి వామ్ ఓష వామ్ ఓషన్ వాటర్ పైన ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా మీకు లో లో ఎయిర్ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అలానే యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది మనకి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ జనరల్గా దీని మనకి క్లోజ్డ్ ఐసోబార్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటే వీటి యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఉన్నంతలో వీటి యొక్క స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఫార్మేషన్ గురించి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దెన్ ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ మనకి ఇవి లో ప్రెషర్ ఏరియాలో ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది బియాండ్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సౌత్ రోన్ అయితే కనుక బిలాంగ్ బియాండ్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ వీటి బియాండ్ మనకి ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మనం టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్ ఇవి మనకి లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ దే అసోసియేటెడ్ విత్ ద కోల్డ్ ఫ్రంట్స్ జనరల్గా అంటే వామ్ ఎయిర్ కోల్డ్ ఎయిర్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క సైక్లోన్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అవుతుంటాయి అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ ఈ యొక్క మయన్మార్ సజెస్టెడ్ దిస్ సైక్లోన్ నేమ్ మిచువాంగ్ మరి దీని నేమింగ్ ఇచ్చేది ఎవరు ప్రధానంగా ఏ సంస్థ దీని వెనక వెనకాల ఉంటుంది మనకి వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూఎర్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ డబ్ల్యూఎంఓ అనేది నేమింగ్లో ఉంటుంది అలానే సిక్స్ రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రాలజికల్ సెంటర్స్ అనేవి సిక్స్ స్పెషల్ స్పెషలైజ్డ్ సిక్స్ రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రాలజికల్ సెంటర్స్ ఇవి దాంతోపాటు ఫైవ్ రీజనల్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ వార్నింగ్ సెంటర్స్ ఇవి మెయిన్గా మనకి నేమింగ్లో ఉంటాయి నేమికి ఇందాక చెప్పినట్టు వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఈఎస్ఈఏపి ప్యానల్ ఆన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ నెక్స్ట్ ఈఎస్ఈఏపి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఏషియా పసిఫిక్ వీళ్ళు ప్రధానంగా డబ్ల్యూఎంఓతో కలిసి ఈ యొక్క సైక్లోన్ నేమింగ్లో ఉంటారు అనమాట మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్యానల్ కంట్రీస్ ఏంటి ప్యానల్ కంట్రీస్ మొత్తం పదమూడు ఉంటాయి ఎందులో డబ్ల్యూఎంఓ అండ్ ఈఎస్ఈఏపి డబ్ల్యూఎంఓ ఈఎస్ఈఏపిలో మనకి ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి మన రీజియన్లో థర్టీన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇండియా కూడా ఒక కంట్రీ మరి ఒక సైక్లిస్ట్కి నేమింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమేం చూస్తుంటాం ఈ యొక్క నేమ్ అనేది జనరల్గా ఏ రిలీజియస్ని కానీ పొలిటికల్ సెంటర్స్ పొలిటికల్ సెంటిమెంట్స్ని కానీ అలానే కల్చర్స్ని కానీ అఫెండ్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు ఈ నేమ్స్ చాలా రూడ్గా క్రూయల్గా ఉండకూడదు ఇవి చాలా షార్ట్గా ఈజీగా ఈజీ టు ప్రొనౌన్స్ ఉండే విధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు సైక్లో నేమ్ అనేది నాట్ మోర్ దెన్ ఎయిట్ లెటర్స్ ఎనిమిది అక్షరాల కన్నా ఎక్కువ కూడా ఉండకూడదు అంటే అప్పుడు ఈజీగా పలకడానికి అవుతుంది దాన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ కూడా చేయొచ్చు సైక్లోన్ యొక్క నేమ్ను వచ్చేసేసి ఓకే సరే మరి నేను అటు వీడియోలో మిమ్మల్ని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అజర్షన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎస్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇది మనకి రైటే అండ్ వన్స్ ఎ కోర్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇట్స్ పవర్ టు పనిష్ ఫర్ ఇట్స్ కంటెంప్ నెసరీ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పొజిషన్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యొక్క ఉంటుంది కోర్టుకి బట్ దీనికి ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు యాక్చువల్ గా కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే తను ఇచ్చినటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ అనేవి వేరే కోర్ట్స్ పైన కూడా బైండింగ్ ఉంటాయి అనమాట అంటే దిగువలో ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానాలు కూడా ఆ కోర్టు ఇచ్చేటటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ ని స్టాండర్డ్ గా తీసుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఇన్ ద సౌత్ అట్లాంటిక్ అండ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ రీజియన్స్ ఇన్ ట్రాపికల్ యాటిట్యూడ్ సైక్లోన్ డస్ నాట్ ఆరిజినేట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ ప్రాంతంలో జనరల్ గా సైక్లోన్ ఆరిజినేట్ అవ్వదంటున్నారు రీజన్ అంటి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కాజెస్ అండ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఇన్ ద అరేబియన్సీ అరేబియన్సీలో వచ్చేటటువంటి సైక్లోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాటి యొక్క కారణాలు ఏంది వాటి యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏంది హౌ డూ దీ సైక్లోన్స్ ఇంపాక్ట్ ద కోస్టల్ రీజియన్స్ కోస్టల్ ప్రాంతాలని సైక్లోన్స్ ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ సోషల్ ఎకనామిక్ 